স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমরা বুয়েট দুই হাজার আঠারো উনিশের একটা স্থির তরিত এবং চলচরিতের মিশ্র প্রবলেম সলভ করব কিন্তু তার আগে আমি কিছু বেসিক দিব প্রথম কথা হচ্ছে যে এতটুকু আমরা সবাই জানি যে এটা যদি হয় একটা রেজিস্টেন্স এবং এর মধ্যে দিয়ে যদি কোনো কারেন্ট যায় তাহলে অবশ্যই দুই প্রান্তের একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে ধরে নিচ্ছে এই রেজিস্টেন্স আর ওয়ান ইকুয়াল টু টু ওহম এবং এর মধ্যে দিয়ে থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি কি দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা কত ভি ইকুয়াল টু আই আর আই হচ্ছে কত থ্রি এবং আর হচ্ছে টু তাহলে হচ্ছে সিক্স ভোল্ট এখন কথা হচ্ছে যে কারেন্ট যে দিক থেকে ঢুকছে ওই দিক হচ্ছে প্লাস আর যে দিক দিয়ে বের হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস এখন যদি এখানে আর একটা রেজিস্টেন্সের কথা বিবেচনা করি আমরা দুইটা রেজিস্টেন্স এই রেজিস্টেন্সটার রেজিস্টেন্স কত এটা আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু ইকুয়াল টু আমরা ধরে নিচ্ছি এটা ফোর ওহম তাহলে এবার যদি জিজ্ঞাসা করে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পুরা ভোল্টেজটা কত এই পুরা ভোল্টেজটা কত হবে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ যোগ এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ আমরা অলরেডি ভি ওয়ান জানি এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কত সিক্স ভোল্ট এবার এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে ভি টু ইকুয়াল টু দাঁড়াই আই আর আই কারেন্টের মান থ্রি এবং আর এর রোধ হচ্ছে কত ফোর তাহলে তিন চারে বারো ভোল্ট তাহলে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ বারো ভোল্ট এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ছয় ভোল্ট তাহলে পুরোটা কত পুরোটা হচ্ছে ছয় প্লাস বারো ইকুয়াল টু আঠারো অর্থাৎ দুই প্রান্তের ভোল্টেজ একেবারে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ইকুয়াল টু ছয় আর বারো যোগ করলে আঠারো ভোল্ট ওকে তাহলে আমরা পুরোপুরি বুঝে গেলাম যে হ্যাঁ এভাবেই যদি একাধিক রেজিস্টেন্স সিরিজে থাকে তাহলে জাস্ট তাদের ভোল্টেজ যোগ করলে কি একদম দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পেয়ে যাব এখন যদি এখানে একটা অজানা রেজিস্টেন্স থাকে এবং আমি এর কারেন্টও জানি না এর মধ্যে যে কী পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে বললে রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত সেটা কিন্তু আমরা চাইলে বের করতে পারি কিভাবে কারণ অলরেডি কিন্তু আমরা এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ জানি এই দুই প্রান্ত যা এই দুই প্রান্ত তা এই দুই প্রান্ত তা সুতরাং এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ যা এদের দুই প্রান্তের ভোল্টেজও তাই অর্থাৎ সেটা কত ভোল্ট হবে আঠারো ভোল্টই হবে তো আমি আর একটা বেসিক দেব কেমন বেসিক সেটা হচ্ছে যে ক্যাপাসিটর যদি আমরা একটা ডিসি সার্কিটে কোনো ক্যাপাসিটর লাগাই এবং কি লাগাই অন্য যে কোনো এলিমেন্ট লাগাই তাহলে দেখা যাবে কি এই ক্যাপাসিটারের মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার কারেন্ট যাবে না অর্থাৎ এই কারেন্টের মান হচ্ছে কত জিরো মানে ব্যাপারটা এমন যেটা একটা ওপেন সার্কিটের মতো ওপেন সার্কিটে যেমন কি হয় যার মধ্যে যে কোনো কারেন্ট যেতে পারে না তো একইভাবে কোনো ডিসি যদি সোর্স থাকে এবং সেই সোর্স থেকে যদি কারেন্ট আসে সে কারেন্ট কিন্তু অবশ্যই কি হবে না ক্যাপাসিটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারবেন অর্থাৎ ক্যাপাসিটার মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাই কারেন্ট সবসময় জিরো অ্যাম্পিয়ার যদি সেটা কি হয় ডিসি সোর্স হয় তবে এসি সোর্সের ক্ষেত্রে আলাদা এসি সোর্সের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যেতে পারে তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক আর আর একটা হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে যে যদি আমরা একটা পয়েন্ট চিন্তা করি যে পয়েন্টে কয়েকটা কারেন্ট আসছে ধরে নিচ্ছি এখান দিয়ে দুইটা কারেন্ট ঢুকছে এবং দুইটা কারেন্ট বের হচ্ছে তো যে দুইটা কারেন্ট ঢুকছে একটা হচ্ছে টু অ্যাম্পিয়ার একটা হচ্ছে থ্রি অ্যাম্পিয়ার আর একটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার যেটা বের হচ্ছে এবং আর একটা কারেন্ট আমি জানি না সেটা আমাকে নির্ণয় করতে বলেছে তো কারশপের প্রথম সূত্রটা কি যে কারেন্টগুলো ঢুকবে আর যেগুলো বের হয়ে যাবে এগুলো পরস্পর সমান হবে কোন কোন কারেন্ট ঢুকছে থ্রি অ্যাম্পিয়ার এবং টু অ্যাম্পিয়ার তাহলে টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু কোনটা কোনটা বের হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এবং আই তাহলে আই প্লাস ওয়ান তাহলে হিসাব নিকাশ করলে কত পাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান মানে ফোর অ্যাম্পিয়ার তো এটা ছিল আর একটা বেসিক ধারণা যেটা কারশপের প্রথম সূত্র যেটা আমরা কম বেশি সবাই জানি তো যদি এখন কথা হচ্ছে কি এখানে আমি আর একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দিয়েছি এবং এখানে আমি একটা ডিসি সোর্স লাগিয়েছি তাহলে একটা হচ্ছে ডিসি সোর্স আর একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কি হবে না কোনো প্রকার কারেন্ট যাবে না তাই আমি যখন কোনো নোডে কারশপের প্রথম সূত্র ইউজ করব তখন কিন্তু তার সাথে যদি কোনো ক্যাপাসিটার কানেক্ট থাকে এবং সেখানে যদি ডিসি সোর্স থাকে তাহলে কিন্তু কি হবে না এর মধ্যে দিয়ে কোনো প্রকার কারেন্ট যাবে না তাই আমি যখন কারশপের সূত্র অ্যাপ্লাই করছি তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু কারেন্টের মান জিরো তাই এটার কিন্তু কোনোই প্রভাব নাই এই ইকুয়েশানগুলোতে তো একটু পরে আমরা কি করব এই বেসিকগুলো ব্যবহার করব এবং সমাধান করব তো কথা না বাড়িয়ে তাহলে এবার আমরা সেই প্রবলেমে চলে যাই এইটাই হচ্ছে সেই কোশ্চিন তো এখানে আমরা দেখছি একটা ইলেকট্রিক সার্কিট কিছু রেজিস্টেন্স আছে ক্যাপাসিটার আছে ডিসি ভোল্টেজ সোর্স আছে তো বলেছিল কি বলেছিল যে এই ক্যাপাসিটারের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় করে তো আমরা জানি সঞ্চিত শক্তি ডাবলু ইকুয়াল টু হাফ সি ভি স্কোয়ার তো এর ক্যাপাসিটেন্স সি বলে দিয়েছে ধারা কত কত ফোর মাইক্রোফেরাডোকে
তাহলে ভি অফ এ ডি এটা কার কার সমান হবে ভি অফ এ বি যোগ বি সি যোগ সি ডি এই তিনটা ভোল্টেজকে যোগ করলে কি এই ভোল্টেজটা সমান হবে তো এখন কথা হচ্ছে আমরা তো এই ভোল্টেজটাও জানি না তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কিছুক্ষণ আগে তো খেয়াল করলাম ভি কল টু আয়ার তো রেজিস্ট্যান্সের সাথে কারেন্টগুলো করলে আমরা ভোল্টেজ পেয়ে যাই কিন্তু আমরা কিন্তু এখন জানি না যে এর মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট যায় তার জন্য আমাদের এ পয়েন্টে একটা সূত্র ফেলতে হবে কোন সূত্র কারশপের প্রথম সূত্র তো আমরা কারশপের প্রথম সূত্র কম বেশি সবাই জানি যে যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবেশ করে যে পরিমাণ কারেন্ট বের হয়ে যায় দুইটার পরিমাণ সমান তো এখানে থ্রি এম্পিয়ার ঢুকছে আবার টু এম্পিয়ারও ঢুকছে ঠিক আছে কি না আর এখান দিয়ে আরেকটা এই কারেন্টটাকে আমরা বলছি আই ওয়ান আই ওয়ান কারেন্টটা বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে থ্রি এম্পিয়ারও ঢুকছে টু এম্পিয়ারও ঢুকছে এবং আই ওয়ানটা বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে বের হওয়া কারেন্ট আই ওয়ান ইকুয়াল টু যে দুইটা কারেন্ট ঢুকছে সেটা হচ্ছে টু প্লাস থ্রি এটা কিন্তু কাশ্যপের প্রথম সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি যে যে কারেন্টটা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা ইকুয়াল টু যে কারেন্ট দুইটা ঢুকছে তার যোগ পরে সমান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত আই ওয়ান হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে এর মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার তো এই লাইন যা এই লাইনও কিন্তু তাই যে একটাই কিন্তু লাইনে এইটা এটা তাহলে এর মধ্যে দিয়েও কি আই ওয়ান কারেন্টে যাচ্ছে কিনা তো আই ওয়ানের মান তো আমরা জেনে গেলাম কত এম্পিয়ার ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কত এম্পিয়ার যাচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার যাচ্ছে এবার আসি সিডি এর ক্ষেত্রে এর মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে ধরে নিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে আই টু পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে আই টু তো আই টু কারেন্টটাও ডি পয়েন্টে ঢুকছে আবার ওয়ান এম্পিয়ারও কিন্তু ডি পয়েন্টে ঢুকছে তবে টু এম্পিয়ার বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে কে কে ঢুকছে আই টু ঢুকছে এবং ওয়ান এম্পিয়ার ঢুকছে আর কে বের হয়ে যাচ্ছে টু এম্পিয়ার তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে আই টু যেটা ঢুকছে প্লাস ওয়ান এম্পিয়ার যেটা ঢুকছে ইকুয়াল টু যেটা বের হয়ে যাচ্ছে কত টু তাহলে আই টু এর মান আমরা পাই কত এম্পিয়ার ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে আই টু এর মান হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার আই ওয়ান এর মান ফাইভ এম্পিয়ার এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে দুইটা কারেন্ট নির্ণয় করলাম এই দুইটা কারেন্টকে যদি আমরা চাইলে কি করতে পারি যে ও যেই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে ওই রেজিস্ট্যান্স ইন্টু কারেন্ট করলে কি আমরা এই রেজিস্ট্যান্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পেয়ে যাব তো আমরা এখন সেটা নির্ণয় করবো যে ভি অফ এ ডি সমান আমি কিছুক্ষণ আগে কি বললাম যে ভি অফ এ ডি এ দুই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে কি এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ যোগ এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ যোগ এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ অর্থাৎ ভি অফ এ বি যোগ ভি অফ বি সি যোগ ভি অফ সি ডি ওকে তো ভি অফ এ বি এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট তো এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কী পরিমাণ আমরা জানি ফাইভ এম্পিয়ার তো ভি অফ এ বি কী নির্দেশ করে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স তো আমরা জানি কি কারেন্ট হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার ফাইভ ইন্টু এর রেজিস্ট্যান্স কত ফাইভ হোম ফাইভ প্লাস ভি অফ বি সি এর কারেন্ট কত আই ওয়ান কারেন্টে কিন্তু যাচ্ছে আই ওয়ান কারেন্ট হচ্ছে কত ফাইভ এম্পিয়ার এবং রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ওয়ান তাহলে ফাইভ ইন্টু ওয়ান প্লাস ভি সি ডি মানে কি এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ এর এর মধ্যে যে কারেন্ট কত ওয়ান এম্পিয়ার এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত থ্রি ওয়ান ইন্টু থ্রি তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পঁচিশ আর পাঁচে তিরিশ তিরিশ আর তিনে তেত্রিশ তাহলে তেত্রিশ ভোল্ট তাহলে কিন্তু আমরা ক্যাপাসিটারের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পেয়ে গেছি এখন যেহেতু আমরা ক্যাপাসিটারের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পেয়ে গেছি এখন আমরা চাইলে সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় করতে পারি ডাব্লু ইকুয়াল টু হাফ সি ভি স্কোয়ার হাফ ইন্টু সি এর মান আমরা কত দেখছি সি এর মান হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ইন্টু ভি স্কোয়ার ভি হচ্ছে কত থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি এর ওপরে স্কোয়ার তো এই হিসাবটা যদি ক্যালকুলেটারে করা হয় তাহলে সেটা কত দাঁড়াই টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত জুল তাহলে এটাই হচ্ছে এই ধারকের দুই প্রান্তের সঞ্চিত শক্তি তাহলে আমরা আশা করি এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছি তো এটাই ছিল আজকের মতো বুয়ে দুই হাজার আঠারো একটা প্রবলেমের সলিউশন তো সামনের দিন হাজির হব অন্য কোনো টপিকের ওপর কোনো ভিডিও নিয়ে আজকের মতো এই পর্যন্তই